Espero que sus vacaciones de Semana Santa hayan estado mejores que las mías. Como pueden ver, aún estoy en Semana Santa y estoy un poquito enfermo. Pero bueno, aquí estamos haciendo videitos. 100 mil likes para una pronta recuperación. Pues madre, en verdad, yo no me enfermaba desde el 2020 y no, no quiero que me vuelva a suceder. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de una tarjeta de crédito que me encontré que no me parece muy buena. De hecho, me parece de las peores que, que he visto. Y como siempre les digo, no se tomen lo que les estoy diciendo acá como la verdad absoluta o como asesoría financiera, porque finalmente no lo es. Y adicionalmente para cada persona, pues lo que constituye una mala tarjeta de crédito puede ser muy distinto. Para algunos puede ser el tema de la cuota de manejo elevada, para otros el tema de los intereses, para otros que simplemente no tenga beneficios. Dentro de la lista que hicimos a final del 2022 con las peores tarjetas de crédito, me mencionaron algunas que yo nunca hubiese metido. Por ejemplo, la Nubank. Yo nunca lo voy a hacer metido como una de las peores tarjetas, pero para algunos el hecho de que no tenga mayor beneficio adicional al de no cobrar la cuota de manejo ya la hace una muy mala tarjeta. En mi caso, pues yo no pienso así. Y eso me pone entonces a mí personalmente a pensar qué constituye o qué hace que una tarjeta de crédito sea verdaderamente mala, que no la recomendaría en lo absoluto. Y pienso en dos factores importantes. Uno es el tema de que hay algunas tarjetas que cobran intereses desde el día 1, es decir, así las compras se generen a una sola cuota. De todas maneras, va a generar intereses de estas tarjetas. Ya hemos hablado mucho en el canal. Y el segundo factor que se me vendría a la mente a la hora de determinar si una tarjeta de crédito es mala es el hecho y también tiene que ver con los intereses de que hay tarjetas que no permiten seleccionar el número de cuotas, sino que digamos ya las compras se van inmediatamente a 12, a 24, a 36 cuotas con el pretexto de hacer la vida más fácil a los clientes. Digamos, por ejemplo, está el caso de la tarjeta, si no estoy mal, facilísima de Avevillas, creo que es que se llama, que creo que manda todas las compras a 24 cuotas y algo similar es esta tarjeta que encontramos el día de hoy. Qué pena la introducción tan larga. Vamos a la página de Colte Financiera, que es una financiera o compañía de financiamiento que tiene una tarjeta de crédito que pues como ya mencioné, no me gustó tanto. Estaba leyendo la página, entonces vamos a mostrar toda aquí toda la información y díganme ustedes qué piensan. Y también déjenme saber en los comentarios si hay alguien que la tiene y cómo ha sido su experiencia con la entidad. También déjenme saber en los comentarios si conocen algún otro tipo de estas tarjetas que, que manden todas las compras a un determinado número de cuotas sin ser uno el que dice a cuántas cuotas los quiere. Entonces es la tarjeta de crédito Colombia Visa de diseño y eh, las tarjetas como más X que he visto en la vida, pero digamos que hoy en día no nos está importando mucho el tema del diseño. Con la tarjeta de crédito Colombia Visa de Colte Financiera podrá disfrutar de un mundo de privilegios y de todas las oportunidades para que realice sus sueños de forma cómoda, segura y lo más y lo más importante liviana, el liviana en mayúsculas, lo que les digo siempre que nos encontramos este tipo de tarjetas, ponen algo así, de manera fácil, liviana, cómoda. La tarjeta de crédito Colombia Visa de Colte Financiera está pensada para personas como usted. Así es, como usted, mi querido amigo, que quieren o necesitan estar tranquilos con los pagos mensuales de sus cuotas, pues al momento de sus compras no tendrá que pensar en el número de meses en los que los pagará. Sus cuotas se difieren automáticamente a 36,2 meses, a 36,2 meses, a 36,2 meses con la tasa de usura que tenemos ya para el mes de abril, queridos. <coughs> Y se pagan dentro de ese plazo cuando lo desea, haciendo sus cuotas mensuales más livianas, siendo este de la mano el excelente servicio que ha diferenciado a Colte Financiera, uno de sus principales atractivos. Pues a ver, a mí no me parece tanto un atractivo porque me parece que esto es para venderle la tarjeta a gente que no sepa. Esto es lo que me parece a mí, ¿no? Me parece que es para venderle la tarjeta a gente que no sepa tan bien cómo puede funcionar una tarjeta de crédito. Posiblemente pues gente joven que esté indagando sobre su primer producto. Entonces se la venden como no, eso usted pues que va a pagar todo de una vez, sino que más bien digamos usted se quiere comprar un televisor en vez de pagarlo de un totazo, lo puede pagar en 36 meses facilito, de una manera liviana. Le queda mucho más fácil hacer los pagos de esa forma, pero entonces no entienden muy bien cómo funciona el tema de los intereses y que ya la tasa de usura está muy alta y demás. Me parece que esa es la finalidad de estas tarjetas, digamos como la semilla de Codensa, que creo que ya no hace eso, pero por mucho tiempo todas las compras de las semillas se iban a 12 cuotas. Si no estoy mal, creo que ya no lo hacen. Creo que ya habíamos hecho la actualización de, de la semilla de Codensa, pero pues sí, lo mismo la, la facilísima de Avevillas. 
creo que hay una tarjeta militar del BBVA, la tarjeta de héroes, de pronto hace eso también. Si conocen más tarjetas de este tipo, déjenmelo saber en los comentarios. Financiación a personas naturales, asalariadas, pensionadas, independientes y rentistas de capital para el consumo de bienes y servicios. La hay en clásica Gold, Platino e Infinite. Se saltan la Signature y pasan de una vez a la Infinite. Y vean que el cupo para la Platino es alto, 19 a 25 millones. En algún otro banco esto ya sería una Infinite. Avances hasta el 50% del cupo otorgado, 50% del cupo para tarjetas amparadas, máximo de tres tarjetas amparadas por cliente. Uno con una Infinite para estar haciendo compras a 36 meses. No lo recomiendo yo. Igual, por supuesto, me imagino que uno puede abonar a las compras o pagar el total de antemano, pero pues ya la tarjeta selecciona el número de cuotas por nosotros. No me gusta no tener esa libertad. Si yo quiero pagar a 36 meses, pues que lo escoja yo, no que lo escoja la entidad financiera por mí. Este es mi problema con ese tipo de tarjetas, por si no se ha entendido todavía. Beneficios. Pues los beneficios me imagino que el banco como tal no tiene y todos son con la franquicia Visa. Vean que pues aquí no dice absolutamente nada, ni siquiera nos están hablando de casillero. ¿Qué más leemos? Condiciones, edad mínima de 18 años, máxima 70 años. El amparado tiene que ser de 15 años. Actividad económica, asalariado con contrato a término indefinido o a término fijo, independientes o rentistas de capital, pensionados. Con contrato a término indefinido, 12 meses. A término fijo, 18 meses. Independientes, 18 meses. Pensionados desde el primer pago de mesada pensional. Vean, para la vinculación, hace, hace mucho que no veía tanta solicitud de documentos, no los voy a leer todos, pero véanme esto. Esto es solo para los empleados. Hasta... Recibo de los servicios públicos del domiciliario del solicitante. Para independientes, sí, más o menos lo mismo con la declaración de renta. Fotocopia de tarjeta profesional del contador. Falta que pidan diploma del colegio, diploma de la universidad, diploma del doctorado, etc, etc. Qué montón de documentos, señores, qué arcaicos se quedaron. Pero bueno, vayamos a ver las tasas y tarifas. A ver si por lo menos por ahí vale la pena la cosa. Entonces tenemos tarjeta de crédito 24,600 tanto para titular como amparada en visa clásica. Visa Gold 29,500 también para la amparada lo mismo. Normalmente las amparadas la cuota de manejo es la mitad o a veces ni siquiera cobran. En este caso es igual. Platinum 35,700 Infinite 47,900. Está bastante costoso esto. Y si les interesa pausar el video, estos son todos los otros cobros asociados con la tarjeta de crédito. Y vean, para las tasas de interés parece que Colte Financiera también hizo una rebaja de tarjetas que lleguen a cupos hasta los 3 millones. La tasa de interés queda al 24,99 para compras, para avances 46,16 efectivo anual. Pero todavía no tienen actualizado para el mes de abril, sigue saliendo el mes de marzo. Me imagino que pues, para el mes de abril un tris más alto. Pero para montos superiores a los 3 millones de pesos, 46,16 efectivo anual. Ahí sí se mantiene. Entonces, pues para mí no es una tarjeta que valga mucho la pena. No tiene mayor beneficio, es costosa en tema de cuota de manejo. Pensé que de pronto por ahí va a estar un poco más económica. Tiene los intereses igual que en cualquier otro lado. Y sin ser yo quien lo escoja, me va a botar todas las compras a 36 meses. Y eso es una libertad que prefiero tener yo. Pero déjenme saber ustedes en los comentarios qué opinan al respecto. Y nos vemos a la próxima con un video nuevo. Chao amigos.